നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ആണ് നമ്മൾ കുറച്ച് ഡേയ്സ് ആയി ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ആദ്യം തന്നെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പിന്നെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിനുള്ള മെയിനായിട്ടുള്ള ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് തന്നെ ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്റ്റിവിറ്റിയാണ് നമ്മളതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പണ്ടൊക്കെ സെർവർ റൂംസ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നിരുന്നു ഐ ടി കമ്പനീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ടി വെൻഡേഴ്സൊക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ടാസ്കുകൾ ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ഒരുപാട് കോസ്റ്റ് എക്സ്ട്രാ വരുമായിരുന്നു മെയിൻ്റനൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് എന്നാൽ നമ്മൾ ഈ റിമോട്ട് സർവേഴ്സ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു വിർച്വലൈസേഷൻ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതിൽ ശേഷം ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്റ്റിവിറ്റിക്ക് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് വന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കിടക്കുന്നത് കാരണം നമുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ നമ്മളുടെ ഡാറ്റ ആസ് യു നോ ഇൻ ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എവ്രി ഡാറ്റ ഇമേജ് ഓഡിയോ വീഡിയോ എക്സ്ട്രാ ഈസ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ ക്ലൗഡ് ആൻഡ് വി ആക്സസ് ദീസ് ഡാറ്റ ത്രൂ ദ ക്ലൗഡ് ബൈ യൂസിങ് ദ ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ നമ്മൾ ഈ ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിനകത്ത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഇമേജ് ആയാലും ശരി ഓഡിയോ ആയാലും ശരി വീഡിയോ ആയാലും ശരി ഏത് ഡാറ്റ ആയാലും ശരി അത് നമ്മൾ ക്ലൗഡിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ത്രൂ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ ഇഫ് യു ഡു നോട്ട് ഹാവ് ഗുഡ് ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്റ്റിവിറ്റി യു കെ നോട്ട് ആക്സസ് ദീസ് ഡാറ്റ ഹവ് ഓവർ വി ഹാവ് നോ എനി അതർ വേ ടു ആക്സസ് ഡാറ്റ ഫ്രം ദ ക്ലൗഡ് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഗുഡ് ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്റ്റിവിറ്റി ഇല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഡാറ്റ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ഇതിന് അഡ്വാൻറ്റേജസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു എനി വേർ എനി ടൈം ആക്സസ് ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പക്ഷെ അവിടെയും ഈ ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്റ്റിവിറ്റിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്റ്റിവിറ്റി ആക്സസിബിൾ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എനി വേർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്റ്റ് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കണം എപ്പോഴും ഇൻ്റർനെറ്റ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം ഇനി അടുത്തത് വെൻഡർ ലോക്കിനാണ് അതായത് ഇതിനകത്ത് വരുന്ന മറ്റൊരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ വെൻഡർ ലോക്കിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഗനൈസേഷൻ മേ ഫേസ് പ്രോബ്ലംസ് വെൻ ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് ദെയർ സർവീസ് ഫ്രം വൺ വെൻഡർ ടു അനദർ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് ത്രൂ ആണെങ്കിൽ കൂടെ ഒരു വെൻഡറിനകത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു വെൻഡറിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരുപാട് സർവീസസുകളൊക്കെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഓർഗനൈസേഷനിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഈ ഒരു വെൻഡർ ലോക്കിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഓരോ വെൻഡേഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കമ്പനീസും ചിലപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ പ്ലാറ്റ്ഫോംസുകൾ തമ്മിൽ മാച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ പോകുന്ന ഒരു പ്രശ്നം അതായത് നമ്മൾ സർവീസുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ അത്ര കംഫേർട്ട് ആയിരിക്കണം എന്നില്ല കാരണം അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സർവീസ് അവിടെ വേണ്ട രീതിയിൽ സ്യൂട്ടബിൾ ആവണം എന്നില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വരുന്ന പ്രശ്നമാണ് ഈ വെൻഡർ ലോക്കിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആസ് ഡിഫറെൻറ്റ് വെൻഡേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ കോസ് ഡിഫിക്കൽട്ടി മൂവിങ് ഫ്രം വൺ ക്ലൗഡ് ടു അനദർ ഒരു ക്ലൗഡിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ക്ലൗഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്തരം ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് പലപ്പോഴും ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് കൊണ്ടുവരും എന്നുള്ളതാണ് ഈ വെൻഡർ ലോക്കിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ
നമുക്കറിയാം ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് സെക്യൂർഡ് ആണ് സേഫ് ആണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോഴും ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റ് ആക്സസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ഡാറ്റ മാലിപ്യുഷൻ്റെ കേസിലും സെക്യൂരിറ്റിക്ക് വരുന്ന ഒരു ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് അതേ പ്രോബ്ലം ഇവിടെയും നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഓൾത്തോ ക്ലൗഡ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ദ ബെസ്റ്റ് സെക്യൂരിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ടു സ്റ്റോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ But before adopting cloud technology, you should be aware that you will be sending all your organization's sensitive information to a third party, that is cloud computing service provider. നമ്മൾ ഇതിനകത്തുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസൊക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാമെന്നും അത് ഒരുപാട് സെക്യൂരിറ്റി ബെസ്റ്റ് സെക്യൂരിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും എന്താണ് ആക്ച്വലി ഇതിനകത്ത് നടക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കമ്പനിയുടെ സെൻസിറ്റീവ് ഇൻഫോർമേഷൻസൊക്കെ ഒരു തേർഡ് പാർട്ടിയിലേക്ക് നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ തന്നെ അതിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ് കുറഞ്ഞു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതായത് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു തേർഡ് പാർട്ടിക്ക് നമ്മളുടെ സെൻസിറ്റീവ് ഇൻഫോർമേഷൻ നമ്മളുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ സെൻസിറ്റീവ് ഇൻഫോർമേഷൻ പാസ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിടത്ത് തന്നെ അതിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി ലോ ആയി മാറി while sending the data on the cloud there may be a chance that your organization's information is hacked by hackers nammal ingane ekkar third party ku data send cheyunnond thanne oru pakshe hackers yedi kaynal avarku nammalde organization information sokke easily hack cheyan kayum adinu vendittulla methods okke avare kayil undayirikkum cheyu abhi security problem aanu pinne verunna oru disadvantage ithre disadvantages aanu nammalde ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിനകത്ത് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് എന്തായിരുന്നു ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്റ്റിവിറ്റി ആയിരുന്നു അതായത് നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ നമ്മളുടെ ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് വെർച്വലൈസേഷൻ ആണ് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ആക്സസ് ചെയ്യാം ഏത് ടൈമിൽ വേണമെങ്കിലും ആക്സസ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്റ്റിവിറ്റി ഇല്ല എങ്കിൽ ആ പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ വെറുതെ ആയി പോവാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്റ്റിവിറ്റി എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് എല്ലായ്പ്പോഴും അല്ല ചിലപ്പോഴെങ്കിലും പിന്നെ വരുന്നത് വെൻഡർ ലോക്കിനാണ് വെൻഡർ ലോക്കിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഓർഗനൈസേഷനിലേക്ക് സർവീസസുകളൊക്കെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു വെൻഡറിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വെൻഡറിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ പ്ലാറ്റ്ഫോംസുകളൊക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയി മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസുകൾ തമ്മിൽ നമ്മൾ സർവീസുകൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന ലോക്കിനാണ് വെൻഡർ ലോക്കിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് ലിമിറ്റൽ കൺട്രോൾ ലിമിറ്റഡ് കൺട്രോളാണ് എന്തൊക്കെയായാലും ഇതിൻ്റെ മെയിൻ കൺട്രോൾ പോകുന്നത് സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സിനാണ് അവരാണ് ഓണായിട്ടുള്ളത് അവരാണ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് അവരാണ് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നത് അസ് എ യൂസർ നമുക്ക് കൺട്രോൾ വളരെ കുറവായിരിക്കും ജസ്റ്റ് സർവീസസ് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാനും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കൺട്രോൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നല്ലാതെ അതിൽ കൂടുതൽ അതിനകത്ത് മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു കൺട്രോളും നമുക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല പിന്നെ വരുന്നതാണ് സെക്യൂരിറ്റി നമ്മൾ പറയുന്നത് എല്ലാ സെക്യൂരിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സും ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് അത്രയും സേഫാണ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും നമ്മളുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ എല്ലാ സെൻസിറ്റീവ് ഇൻഫർമേഷനും ഒരു തേർഡ് പാർട്ടിക്ക് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതായത് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡർക്ക് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്ര സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും അവിടെ പാസ് ചെയ്യുന്നതോട് കൂടി അതിൻ്റെ വീക്ക് സ്റ്റേജിലേക്ക് അത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഹാക്കേഴ്സൊക്കെ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഈസിലി ഹാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി ഒരു പ്രശ്നമായിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇത്രയാണ് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉള്ളത് എല്ലാവർക്കും കൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ മനസ്സി